Hello friends. Uh, recently, uh, we have discussed the mole concept and uh, we just introduced the mole and uh, uh, we were discussing about problem on, uh, you know, on the basis of first formula of mole that we have already proved it. The I'm just uh, giving you the quick uh, review of the last topic. The last topic was uh, mole and the formula was number of species upon me Avagadro. This was the number of species and uh, this Na was the Avagadro number that we have already discussed in previous class and like we have to discuss few numericals based on that mole. So as you see like we have some problems like uh, uh, this problem which is you know based on mole but uh, this is a very important problem uh, so the question is how many moles of electron have weight as one kilogram ki kitna matlab mole hoga electron ka one kilogram ke sample mein aur hamare paas idhar mass of electron mujhe diya hua hai that is 9.1 into 10 to the power minus 31 ye hamare ek electron ka mass hai to hum sabse pehle kya karenge sabse pehle we'll have to discuss that uh, mass of sample mass of sample that is 1 kilogram mass of sample that is given 1 kilogram and now what we'll do we'll consider like the moles of electron is x mole let the moles of electron is x and whatever the x mole this would be from the 1 kilogram of sample so if I talk about number of electron number of electron in 1 mole then I think this would be x into Avagadro number right but this is number of electron now we can calculate uh, the total mass of electron in this number of electron so what we'll do we'll consider the mass of electron that would be x into Avagadro number into 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram which is the mass of one electron and we know the mass of sample that is one kilogram so I can put this mass of sample here so behalf of this mass of sample one kilogram is equal to x into 6.022 into 10 to the power 23 into 9.1 into 10 to the power minus 31 or we'll get x from here kilogram c kilogram cancel ho jayega और हमें जो यहां से x मिलेगा this would be the mole of electron जो हमें question में find out करना है हम क्या करेंगे 1 divided by 6.022 10 to the power 23 into 9.1 into 10 to the power minus 31 this would be the final result of the uh, moles of electron so इस तरीके से हम electron को find out कर सकते हैं तो ये बहुत ही important problem था ये बहुत मतलब like J.E. में ये आया हुआ question है तो इस type के questions generally आते रहते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा confusing होते हैं बच्चों को बहुत problem होती है इनको solve करने में but अगर आप straight forward concepts को ध्यान में रखेंगे तो I don't think so कि आप लोगों को कोई problem face करनी पड़ेगी so after this uh, we have some uh, a new topic like related to this this mole because this is not the end of number of moles we have lot of new terms with respect to the mole so we will discuss all the terms so before starting the all term i would like to discuss few things like molar mass so the next heading would be next heading would be molar mass This is molar mass. 
मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड एक मोल कंपाउंड का जो मास होता है वो हमारा मोलर मास होता है और ये दो तरीकों में डिवाइड हो जाता है एक होता है हमारा जी ए एम एंड सेकेंड वन इज जी एम एम दिस इज कॉल्ड ग्रैम एटॉमिक मास दिस इज कॉल्ड ग्रैम मोलिक्यूलर मास वट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल दीज टर्म लाइक ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास सो इफ आई टॉक अबाउट ग्राम एटॉमिक मास देन दिस ग्राम एटॉमिक मास वुड बी फॉर सैंपल इन एटॉमिक फॉर्म सैंपल इन एटॉमिक फॉर्म फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट हीलियम सोडियम मेटल एंड मेनी मोर सो दीज आर इन एटॉमिक फॉर्म सो इफ द सैंपल इज इन एटॉमिक फॉर्म देन वी विल कैलकुलेट दिस ग्राम एटॉमिक मास इफ सैंपल इज इन मॉलिकुलर फॉर्म देन वी विल कैलकुलेट दी ग्राम मॉलिकुलर मास सो दिस इज फॉर सैंपल सैंपल इन मॉलिकुलर फॉर्म मॉलिकुलर फॉर्म और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एच टू ओ और लाइक सी एल टू मेनी मोर वी हैव सो मेनी मॉलिक्यूल सो जस्ट जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन लाइक कि एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड आउट करना हो ग्राम एटॉमिक मास तो हमें सैंपल कैसा होना चाहिए एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए और अगर हमें मॉलिकुलर मास निकालना है तो हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल की फॉर्म में होना चाहिए और इन दोनों को हम इन शॉर्ट मोलर मास ही बोलते हैं ठीक है तो अब हम निकालना सीखेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है हम इस पर ध्यान देंगे जरा तो सबसे पहले हम आते हैं ग्राम एटॉमिक मास देखिए ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास होता है पहला पॉइंट कि मास ऑफ वन मोल एटम और कैन आई से मास ऑफ अब गैद्रो नंबर ऑफ एटम राइट बिकॉज एक मोल एटम का मास और एक मोल में एटम कितने होते हैं अब गैद्रो नंबर जितने होते हैं तो एक्चुअल में मास ऑफ वन मोल एटम जो होगा वो क्या होगा मास ऑफ अब गैद्रो नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा तो हम यहां से क्या करेंगे कि हम मास निकाल के देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर एटम का तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे गिवन है सोडियम 11, 23, राइट सो वी नो दैट दिस 23, दिस 23 थ्री इज दिस 23 थ्री इज मास नंबर दिस 23 थ्री इज मास नंबर बट दिस मास नंबर फॉर वन मोल एटम ऑफ कोर्स तो हम क्या करेंगे यहां पर अगर मुझे एक एक एटम का पर्टिकुलर मास अगर मुझे किसी भी एक मोल एटम का मास मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा एक मोल एटम का मास अगर मुझे निकालना है ग्राम एटॉमिक मास अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा कि अब अगेद्रो नंबर जितने एटम होते हैं एक मोल में इन टू में हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका मास नंबर ट्वेंटी और इन में हम क्या करेंगे एक एटम से रिलेट करेंगे कि हमारा जो ये 23 यूनिट होता है मास नंबर ये वन मोल के लिए होता है और वन मोल में हमारे पास अब अगेद्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि दिस वुड बी कैंसल आउट एंड योर आंसर वुड बी 23 ग्राम बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राम एटॉमिक मास नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री पॉइंट लुक एट दिस आई एम मेकिंग अ स्मॉल टेबल हियर फॉर ग्राम एटोमिक मास दैट इज फर्स्टली I am taking here first, firstly uh, gram atomic mass. This is mass number. This is mass number, and this is atomic mass or mass of an atom. So, and I am taking an example of once again eleven twenty three. So, if I talk about mass number, that is twenty three. If I talk about mass of single sodium atom, this would be 23 into 1 by Avogadro number, which is called 
AMU, atomic mass unit. And for one mole mass, one mole atom, this would be 23 into Na into 1 by Na. This would be cancel out and you will get of course 23 gram. So this is your gram atomic mass. Now similarly, if your sample is in molecular form, if your sample is in molecular form, then what will you do? You can consider the same example H2O. If I am talking about H2O, so hydrogen is 1H1 and oxygen is 8N16. So look at this, mass number would be 1N16 respectively for hydrogen and oxygen. But what would be the atomic mass? That would be 1 AMU and 16 AMU. But mujhe kya nikaal hai? Gram atomic mass. So this would be, as per this, I can say ki hydrogen ka jo mera mass, hydrogen atom ka jo mera mass hooga, gram atomic mass. Wo kya hooga? 1 gram. Aur ye kya hooga amara? 16 gram. To mein haa par ye bol sakta hoon ki mera jo gram molecular mass hooga, that would be 1 plus 16, that would be, of course, uh, 1 plus 16 but 1 ko hume kya karna padega? 2 se multiply karna padega because humare paas H2O 2 times given it. So this would be 18 gram for 1 mole. Remember that for 1 mole. So this is your molecular mass. So hum kya karte hain ki gram atomic mass or gram molecular mass jo humari term hoti hai. Ye term actually kyu arise hoti hai? Ye hum justify karte hain. देखो हमारे पास सबसे पहले होता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर मास नंबर की कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती और वो सिर्फ क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मैंने बोला कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 1 मोल सोडियम तो 1 मोल सोडियम का मतलब 1 मोल सोडियम के अंदर 23 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है 23 टोटल एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है अब मुझे क्या करना है उसमें से एक सोडियम एटम का अगर मुझे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालना है तो मैं क्या करूंगा उस 23 को डिवाइड कर दूंगा अवगेद्रो नंबर से बिकॉज़ आप अगर देखें तो 1 मोल में हमारे पास अवगेद्रो नंबर जितने एटम होते हैं और हमें यह भी पता है कि अगर एक मोल में 23 मास नंबर आ रहा है तो एक का कितना आने वाला है ऑफ कोर्स 23 बाय अवगेद्रो नंबर इस हिसाब से हम एटॉमिक मास निकालते हैं जो कि हमारा AMU में होता है 23 into 1 by Avogadro number and उसी को हम molecular form में जब लेकर जाते हैं in the form of mole तो जब हम molar form में लेकर जाते हैं तो 1 mole के लिए जब निकारा जाता है तो multiply कर दिया जाता है उसे Avogadro number से तो एक atom का mass अगर इतना है तो मैं 1 mole के लिए क्या करूँगा 23 into 1 by Na into में Na Na से Na cancel out हो जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा 23 gram तो ये हमारा क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास अब इस टर्म को यूज करके अब एक बात सोच के देखो कि मेरे पास 18 ग्राम एंड 18 ग्राम वाटर आया 18 ग्राम वाटर आया एक मोल के लिए अगर मैं यही आपको बोल दूं कि मेरे पास 54 ग्राम वाटर है तो कितने मोल होंगे तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो कि हमारा जो गिवन मास होगा जैसे 54 ग्राम मैंने दिया तो उसमें आप क्या करोगे 18 ग्राम से डिवाइड कर दोगे क्योंकि एक मोल का आपको पता है तो यहां से हमारा मोल का फार्मूला नंबर 2 डिराइव होता है फार्मूला नंबर 1 हमने क्या डिराइव किया था फार्मूला नंबर 1 हमने डिराइव किया था नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय में अवगेद्रोज नंबर और हमारा जो दूसरा फार्मूला इन इस टर्म से जो निकल के आया है वो फार्मूला क्या आया है मोल इज आल्सो इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास so let's have discuss you know few numericals then we'll get to know more about this second formula of mole and like we will easily solve the problem so our first formula was N upon me Na is equal to mole. That was number of species divided by number of mole. Now we have described the second formula. That is mole which is equal to given mass upon molar mass. So this help se bhi hum numericals ko solve kar sakte hai. Jaise ki for example, मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन गिवन है कि 40 
36 gram of O3. 36 gram of O3. What you have to calculate? Calculate number of moles of O3. Calculate the number of molecules of O3. Third thing, calculate number of atoms of oxygen. हमें तीन चीजें find out करनी हैं। तो इन तीन चीजों को find out करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम first formula की तरफ जाएंगे। First formula हमारा first जो हमारा part है, first part में we'll have to discuss this formula because I have given mass that is 36 gram and I can calculate the molar mass of molar mass of O3. How? Because oxygen is 816, so I can calculate 16 into 3 that is 48 gram per mole. एक मोल के लिए कितना आ गया हमारा 48 gram आ गया O3 का molar mass. तो उसकी help से हमारा जो first part होगा that would be mole is equal to 36 upon में 48. 12 threes are 12 fours are. 3 by 4 mole or you can say 0.75 mole. This is the first thing. Now the second one. Second one, I am talking about calculate the number of molecules of O3. Number of molecules of O3, it means अगर हम देखें कि एक मॉलेक्यूल, एक जो हमारा मोल होता है, उसमें अब गेजरो नंबर जितने मॉलेक्यूल होते हैं। but हमारे पास जो given mass के respect में मोल आया है वो कितना आया है 0.75 तो मैं यहाँ पे unitary method लगाऊंगा और मैं बोलूँगा कि 0.75 मोल किसके equal होगा 0.75 into में अब गेंद्रो नंबर जितने molecules होंगे ठीक है अब हमारा जो तीसरा concept है वो है number of oxygen atom अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक ozone था उसमें हमारे पास तीन एटम के ऑक्सीजन के इन वन ओजोन देर वर थ्री एटम एंड नाउ इफ वन हैज थ्री एटम देन दिस मच मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी एटम ऑफ कोर्स यू विल मल्टीप्लाई दिस विद थ्री सो योर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वुड बी ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा आपके यहाँ से जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू अवेद्रो इंटू में थ्री तो आप इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है? Any problem? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो you people can text me your question on YouTube टेक YouTube के नीचे जो आपका स्क्रॉल जहाँ पर टेक्स्ट आते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, so that like I can clear your doubts easily. Now we'll have to discuss another term of mole. But before starting the another term, I would like to discuss one more problem and one more problem is uh, uh, based on uh, once again the same topic but in this case uh, we have some uh, questions like uh, calculate, calculate number of molecules of H2O in 54 ml at 4 degree Celsius. Okay. Or remember that at 4 degree Celsius the density of water is 1 gram per ml. ये हमारा value होता है. तो हम इस numerical को solve करने के लिए सबसे पहली चीज हमें निकालना है number of molecule. हमें ये पता है कि हमारा मोल का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय अवगेद्रो और सेकंड फॉर्मूला हमारा होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट द मोल सो एज पर दिस फॉर्मूला हम अप्लाई क्या करेंगे हमारे पास इनमें से कुछ भी गिवन नहीं है बट मुझे फाइंड आउट ये वाली चीज करनी है नंबर ऑफ स्पीशीज तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डेटा में है क्या हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वाटर का डेट इज 
54 ml और हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम पर एम एल सो अगर हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से डेंसिटी हमारा 1 है तो 1 इंटू में 54 बट 1 वॉज इन ग्राम पर एम एल और 54 फोर वॉज इन एम एल सो दिस एम एल विद will be cancel out with this ml per ml and we will get 54 gram ab is 54 gram ko hum kya karenge hum sabse pehle isko convert karenge mole mein mole mein convert karne ke liye hame kya chahiye h2o ka molar mass h2o ka molar mass agar hum dekhe to hydrogen ka 1 hota hai into 2 plus oxygen ka 16 to agar main ye add kar du to mera molar mass kitna aa jata hai 18 gram per mole aa jata hai so i can say 54 divided by 18 would be 3 mole ab hame 3 mole mole aa chuka hai hamara humne kya kiya density ki help se pehle mass of mass nikala water ka mass nikalne ke baad humne kya kiya is formula mein put kar put kiya 1 mole water ka molar mass aur wahan se mole find out kiya aur ab mole find out karke hum iske dusre formula mein lagayenge aur wahan se number of मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करेंगे यूनिट थ्री भी लगा सकते हो आप कि वन मोल हैज अब अगेद्रो नंबर जितने तो थ्री मोल हैज ऑफ कोर्स थ्री इंटू अब अगेद्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स ठीक है तो आपने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ठीक है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मोल का एक और टर्म जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है और उसके बाद जो मोल का जो फ्लो चार्ट बनेगा वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस फ्लो चार्ट यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट और लाइक यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी नेक्स्ट थिंग वुड बी अब गेद्रोज लॉ नेक्स्ट थिंग इज अवेद्रोज लॉ अवेद्रोज लॉ देखो अगर हम अवेद्रोज लॉ की बात करें तो अवेद्रोज लॉ हमें बोलते हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर टी मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस अब अगर हम देखें कि हमारा जो आइडियल गैस होता है दैट इज पी वी इज इक्वल टू एनआरटी तो हमने क्या किया पी को कॉन्स्टेंट किया टी को कॉन्स्टेंट किया आर हमारे पास ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है तो इसकी हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल आ रहा है मोल के इक्वल आ रहा है तो यहां से हमने क्या निकाला कि वॉल्यूम हमारा मोल के इक्वल आता है अब अगर हम बात करें इसी को कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर अगर देखा जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो एट एस एट एस टी पी एस टी पी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द प्रेशर इज वन बार एंड टेम्परेचर इज जीरो डिग्री जनरली हम लोग जीरो मानते हैं आई के हिसाब से वैसे आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को स्टैंडर्ड मान सकते हो 25 डिग्री को भी और इनफैक्ट 27 डिग्री को भी तो ये हमारे पास एस पर इस कंडीशन पर जो हमारा वन मोल होता है वन मोल आइडियल गैस इक्वल होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम कि हमारा वन मोल का आइडियल गैस इक्वल होता है 22.4 लीटर के इक्वल अब अगर मैं बोल यही क्या करूं कि वॉल्यूम को मैं यहां से डबल कर दूं सपोज मैं इसको 44.8 लीटर कर दूं 44.8 लीटर अगर मैं कर देता हूं तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि मोल कितना हो जाएगा मोल भी डबल हो जाएगा तो यहां से हमने मोल का एक और फॉर्मूला डिस्क्राइब किया और वो फॉर्मूला क्या बना हमारा थर्ड फॉर्मूला मोल का दैट इज वॉल्यूम 
एट एस टी पी फॉर अ गैस रिमेंबर दैट ये गैस के लिए होता है स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे इस बात का और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 22.4 लीटर से ठीक है जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा प्रॉब्लम है एक सिंपल सा प्रॉब्लम है कि 11.2 पॉइंट टू एम एल ऑफ सीओ टू गैस हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देर हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देर देखो हमने सीओ टू सीओ टू गैस बोला यहां पर अगर हमने यहां पर सीओ टू गैस बोला है इसका मतलब कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि मैंने बताया कि ये फॉर्मूला हम गैस के लिए अप्लाई करते हैं ठीक है तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें वॉल्यूम गिवन है 11.2 और हमें पता है कि वन मोल में इतना होता है तो हम उससे अगर डिवाइड कर दे तो हमारा यहाँ से मोल आ जाएगा मोल आ जाएगा इलेवन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर दैट इज जीरो पॉइंट फाइव मोल फिर आप यहाँ से यूनिट्री लगा सकते हैं कि हमारा एक मोल इक्वल होता है अब गेद्रो नंबर जितने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल के तो हमारा 0.5 मोल किसके कितने मॉलिक्यूल के बराबर होगा कोर्स 0.5 पॉइंट फाइव इंटू में अब गेद्रो नंबर जितने CO2 के मॉलिक्यूल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है तो ये हमारा मोल का तीसरा फॉर्मेट आया जिसको हमने अब गेद्रो लॉ के थ्रू अब गेद्रो लॉ के थ्रू हमने इसको प्रूव किया इसके बाद एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था वो भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था पर वो कई बच्चों में ऐसी हड़बड़ाहट होती है कि क्वेश्चन देख पूरा पढ़ते नहीं और पूरा पढ़े बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को लगता है कि हमने सही अटैम्प्ट किया क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको वैसे आंसर्स मिलते हैं जो आप सोच रहे होते हो और वो गलत सोच रहे थे और वो गलत चीज़ों पर ही अटैक करता है तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट का करते हो तो आप चीजों पर ध्यान रखोगे केयरफुली और सारा डेटा पहले कलेक्ट करोगे और फॉर्मूला देखोगे कि फॉर्मूला क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी बनती है तब आप उसे उसमें इंप्लीमेंट करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन न्यूमेरिकल जो कि हमारे जेई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है हाँ तो क्वेश्चन है हमारा uh, 22.4 लीटर H2O लिक्विड ध्यान से देखिएगा 22.4 लीटर H2O लिक्विड लिक्विड और डेंसिटी uh, दिया हुआ है आपको वाटर का दैट इज वन ग्राम पर एम ठीक है डेंसिटी आपको गिवन है फिर यहां से आप क्या करोगे आपको कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो जनरली होता क्या है डेंसिटी आपको वाटर का देते नहीं है जनरली क्योंकि वो एक जनरल वैल्यू होती है कि हाँ डेंसिटी वाटर की हमारी एट फोर डिग्री सेल्सियस दिस वुड बी वन ग्राम पर एम तो ये हो सकता है कई बार आपको डेटा में गिवन ना हो और आपको सिर्फ क्वेश्चन गिवन हो कि 22.4 लीटर ऑफ एच टू दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर बट रिमेंबर दैट कि वंस अगेन एच आपने 22.4 लीटर देखा आपके माइंड में वो स्ट्राइक करेगा फॉर्मूला की मोल का फॉर्मूला जो हमने बताया है वो फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम एट एस सी पी अपॉन में ट्वेंटी बट आप उसे केयरफुली पढ़ें क्वेश्चन को और वो फॉर्मूले को देखें कि वो फॉर्मूला एक गैस के लिए होता था और ये फॉर्मूला हमारे एक लिक्विड के लिए होता है तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे कि जो वॉल्यूम है हमारा दैट इज ट्वेंटी लीटर 
और अगर मैं इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ट्वेंटी टू फोर डबल जीरो मिली लीटर क्योंकि थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे और थाउजेंड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इतने मिलीलीटर हो जाएगा अब इतने मिलीलीटर अगर ये हो गया तो हम इस फॉर्मूले में इजीली पुट कर सकते हैं तो हमारा यहाँ से मास आ सकता है डेंसिटी इन वॉल्यूम डेंसिटी इज वन ग्राम पर एम और हमारा वॉल्यूम आ रखा है टू टू फोर डबल जीरो एम एल एम एल से पर एम एल कैंसिल मास ऑफ वाटर मेरा कितना आ गया यहाँ से मास ऑफ वाटर मेरा आया टू टू फोर डबल जीरो ग्राम अब हम देख सकते हैं कि एच टू का जो हमारा मोलर मास होता है एच टू का जो हमारा मोलर मास होता है दैट इज वन इंटू टू प्लस सिक्सटीन दैट वुड बी एटीन सो मैं यहाँ से मोल निकाल लूंगा इजिली मोल कितना हो जाएगा मेरा 22400 डिवाइडेड बाय में 18 दिस वुड बी योर आंसर ठीक है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बट आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि कैसियस कंडीशन की बने या हमें लिक्विड की कंडीशन में की बने ठीक है तो अगर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में गिवन हो तो आप सबसे पहले उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे और अगर गैसेस यहाँ पर सपोज यही वाटर की जगह एच टू लिक्विड की जगह एच टू गैस होता डेंसिटी गिवन भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर ये गैसियस स्टेट में है तो इसका मोल डायरेक्टली क्या आ जाता वन मोल क्योंकि वन मोल में ट्वेंटी टू लीटर होता ही है गैस एट एस तो दैट्स वाइट तो हमें उस केस में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो ये हमारा था प्रॉब्लम जो कि जेई में आया हुआ था और अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो क्या है मोल का फ्लो चार्ट जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है देखो हमारा मोल मैंने यहां रखा और यहां पे रखा मैंने नंबर ऑफ पीशेस नंबर ऑफ पीशेस और इधर हमने रख दिया गिवन मास जिसको आप अमाउंट बोल सकते हो ठीक है तीसरा हमारा यहां पर है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस अब आप देखें कि जो हमारा मोल है वन मोल को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो नंबर ऑफ स्पीशीज में तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इनटू अब अगेजरू नंबर से ठीक है बट अगर वही मुझे नंबर ऑफ स्पीशीज की बनो तो हम क्या करते हैं हम उसे डिवाइड करते हैं अब अगेजरू नंबर से इट मीन्स जो हमारा मूल का फॉर्मूला आने वाला है वो क्या आने वाला है सबसे पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ पीसेस डिवाइडेड बाय में अब अगेद्रो नंबर डन दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड नाउ अब मुझे गिवन मास से मोल निकालना है तो गिवन मास से मोल हमने कैसे बताया था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट वुड बी मोल और अगर मुझे मोल से गिवन मास पे आना हो या अमाउंट निकालना हो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास को ठीक है तो मेरा जो दूसरा फॉर्मूला आया वो किसके इक्वल आया गिवन मास अपॉन मोलर मास ठीक है और उसके बाद आप देखोगे वॉल्यूम वॉल्यूम से मोल हम कैसे निकालते हैं डिवाइडेड बाय ट्वेंटी लीटर बट अगर मुझे मोल से वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ठीक है तो मेरा तीसरा फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया दैट इज v अपॉन में ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर मोल अब आप इन सभी फॉर्मूले को बराबर रखकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो जैसे कि मैं अभी एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जिसमें कि हम स्टोशियोमेट्री वगैरह भी डिस्कस करेंगे तो हमें ये चीज क्लियर रहनी चाहिए बस कि कौन सी चीज किससे कन्वर्ट हो रही है अगर आपको ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से आता है तो दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर योर 
न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोन बट रिमेंबर दैट कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये सिर्फ गैस के लिए होता है और ये आप सब के लिए अप्लाई कर सकते हो तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए कि 11.5 ग्राम ऑफ गैसियस मिक्सचर गैसियस मिक्सचर एट एस टी पी हैज टेन पॉइंट जीरो लीटर वॉल्यूम डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ गैस मोलर मास ऑफ गैस गैस का मोलर मास डिटरमाइन करना है हमें तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या चीज गिवन है और हम इस चार्ट में कहां पे स्टैंड करते हैं देखो हमारे पास सबसे पहली जो चीज गिवन है दैट इज 11.5 ग्राम इज द गिवन मास सो आई एम हियर एज पर दिस फ्लो चार्ट राइट नाउ आई एम हियर नाउ सेकेंड थिंग एट एस टी पी हैज वॉल्यूम टेन लीटर इट मीन्स आई एम हेयर एज वेल इट मीन्स मैं इस न्यूमेरिकल के हिसाब से मैं इस फ्लो चार्ट में इन दो जगहों पे स्टैंड करता हूं और मुझे फाइंड आउट क्या करना है मोलर मास और मोलर मास मेरा यहां पर है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि कोई ऐसा जरिया ढूंढेंगे कि हम मोलर मास को इजीली कैलकुलेट कर सके तो हम इन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो क्या है मूल और मूल का जो मेरा फॉर्मूला था वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में ट्वेंटी लीटर तो आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में उठा के पुट करना है इन फॉर्मूले में उठा के जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि आपका सोल्यूशन बड़ा ही आसान हो जाएगा हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वी अपॉन में 22.4 लीटर पुट कर रहे हैं अब हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन मास कितना है गिवन मास है मेरे पास 11.5 ग्राम मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना है इसको मैंने मान लिया x इज इक्वल टू वॉल्यूम मुझे गिवन है 10 और नीचे मेरे पास गिवन है ट्वेंटी लीटर ठीक है तो मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे जो x की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 11.5 पॉइंट फाइव इंटू डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक्स तो ऐसा करने पर मेरा आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 25.86 ग्राम के ग्राम पर मोल के इक्वल आ जाएगा ठीक है तो दिस इज हाउ यू कैन Calculate number of moles or like you can correlate the thing whatever is given with respect to the mole. So I hope आप लोगों को ये topic अच्छे से समझ में आया होगा But still हम अभी इसकी बहुत सारे problems discuss करेंगे I will uh, upload one more video which is based on only numericals for the uh, numericals for the uh, J mains or like uh, नीट एग्जामिनेशन और जो भी प्रीवियस ईयर्स के हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे इसके लिए तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप अपना सजेशन देना जरूर ध्यान में रखें सो so दैट कि हम इसे और इम्प्रूव कर सकें थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो